dediniz ya mesela. Mikrofonu birisi yaptı. Tanrı kim var etti? Tanrı neden sakat bir gen insanın DNA'sına kodluyor? Bunca büyüklüğü yaratabilen ve her şeye gücü yeten bir insan neden benim ona dua etmeme ihtiyaç duysun? Ya bir şey diyeceğim, 8 milyar insan var neredeyse. Ya niye sadece herkes bir tane inanmıyor? Başlangıçta dediğim gibi, hani bunun doğruluğunu da ispatlamış olsun. Hani ben en azından kendim şahsım için konuşuyorum. Değil mi? Çok bağlamaz. Sence bu evren nasıl oluştu? Bing Bang olarak biliyoruz şu anda. Hani daha öncesini bilemiyoruz. Tanrı'ya veyahut da farklı dini şeylere inanan bir insan değilim. Yani birçok insan bunu tesadüf olamayacağını söylüyor. Ama Bing Bang'in de bir öncesi olmak zorunda. Yani araştırılmaya devam ediliyor ama net bir şey söyleyemem. Anladım. E bu insanlar nasıl ortaya çıktı? Ya yani insanlar nasıl ortaya çıktı? Evrimde birçok hayvanla DNA'mız benziyor veyahut da birçok hayvanlar birbirleriyle özleşiyor. Veyahut da eski kalıntılara baktığımızda kim hayvanların zamanında kuyruğu varken şu an yok. Balinaların bacakları var ama içeride dışarıya çıkmamış. Onların daha sonra da kara hayvanlarına dönüştüğünü gösteriyor. Ya ben şöyle ben birkaç bir şey sormak istiyorum bu evrimle alakalı. Şimdi mesela şu ağacın meyve veriyor olması diğer ağaçların meyve verdiği anlamına gelir mi? Gelmez. Balinanın diyelim ki evrimleşmiş olması insanın da evrimleşmiş olduğu anlamına gelir mi? Yani öyle gelmez. Gelmez. Fakat şimdi ben evrimle alakalı kanıt istediğimde genelde bunu sunuyorlar bana. Yani balinalar evrimleşti o zaman insanlar da evrimleşiyor gibi saçma bir şey var. Mesela kolumu kessem benim mesela 20 nesil daha bu durum böyle devam etse. Ondan sonra benden doğacak Çocuğun kolu kesik olur mu? Yalnız DNA öyle işlemiyor. Fiziksel bir değişiklik DNA'da bir değişiklik oluşturmaz. Oluşturmaz. Peki benim ayağımdaki değişiklik DNA'da nasıl bir değişiklik oluşturuyor? Yani e, tekrardan örnek veriyorum. Mesela doğudasınız. Doğudaki kadınlar mesela karınlarını kara yatırırlar. Çocuk soğuğa alışık olsun diye. Ama mesela siz buradan gittiğiniz zaman oraya grip olursunuz. Fakat o çocuk olmaz. Çünkü vücudu buna göre işleme alınmıştır. Bu DNA'sını mı değiştiriyor? Zaman içerisinde oradaki insanlar size göre daha soğuğa dayanıklı oluyor. Tamam. Bu da fiziksel bir şey. Yaşayamıyorken yani belirli bölgelerde bazı insanlar eksi 40 eksi 50 derecede çok sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor. Bu verdiğiniz örneği için başkalaşıma bir örnek. İnsanın fiziksel olarak değişen yaşam şartlarına, hava şartlarına uyum sağlamak. Ama mesela bir insanın ten rengi, bu DNA'sında olan bir şey, yaşadığı bölgeyle bir alakası yok. Mesela insanların zenci olması ya da insanların beyaz tenli olmasının DNA'lısından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Yaşadığı bölgeyle bir alakası yok. İşte bu kalıtımla aktarılan bir şey. Fiziksel bir değişiklik DNA'ya yine etki etmiyor. Ben dediğim gibi başlangıçta Big Bang olduğunu düşünüyorum. Çok fazla kafa yormamaya da çalışıyorum bu konuyla alakalı. Çünkü mesela bugün ne, nasıl olduğunu bilsem hani yarınımı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Bugün için beni mutlu edebilirim ama yarın hayatıma devam ederim. Çok büyük bir değişiklik yaratmayacak. Şöyle diyelim, Afrika'daki bir çocuksunuz, doğdunuz, hayatınız boyunca hiçbir şekilde bu bilgiye dair erişme imkanınız olmadı. Bir yerde duydunuz, Müslümanlık diye bir şey var, Kur'an diye bir şey var. Ne ona erişebiliyorsunuz, ne başka bir şey. Ama iyi bir insansınız ama dürüstsünüz, diğer insan da Müslüman, beş vakit namazını kılıyor, o mu atıyor? Şimdi... Çocuğuna işkence uyguluyor, belli bazı yaptırımlar uyguluyor. Hangisi cennete gitmeli sizce? Bence. Mesela inkar etmek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. İman etmek sadece ben kabul ettim, tamam Allah var demek değil. Büyük günahları işleyip onların ardından herhangi bir pişmanlık hissetmemek zaten imandan hissesi olmadığına delildir. Birincisi, ikincisi. Benim dinim diyor ki peygamber göndermediklerimize azap edecek değiliz diyor. Afrika'nın herhangi bir kabilesinde doğan bir çocuk. Eğer peygamber efendimiz tam olarak ona ulaşmadıysa zaten mesul değil. İmam Gazali direkt bunu söylüyor. Bu adam hakkında hatta cennet dahi umulabilir diyor. Benim dinim de zaten bu dediğini kabul ediyor. Adaletsizlik yok ki ortada. Peki biz evrenden buraya geldik şu an. Evet. Bağlamak istediğiniz nokta nedir? Mesela sizin düşünceniz ne? Ben işte Allah'a inanıyorum. Müslümanlığa inanıyorum. Sorduğun soruların çoğunu. Tanrı'yı kim yarattı mı? Çok saçma bir soru ki. Dediniz ya mesela mikrofonu birisi yaptı. Birinin bunu var etmesi lazım. Tanrı'yı kim var etti? Bu soru çok saçma ama. Niye saçma? Mesela suyu ne ıslattı? Su zaten ıslaklık özelliği. Mesela Microsoft'u kim yazdı? Microsoft Windows'u. Bir Bill Gates'i kim yazdı? Yani sonuçta... Ha, Bill Gates yazılabilecek bir şey değil ki. E, zati bir şey. Kendisinden zaten olan bir özellik. Bill Gates'in Windows'u yazması tabi bir şey, doğal bir şey. Ama Bill Gates'i yazan birisinin olması çok saçma. Çünkü Bill Gates'te yazma özelliği varken yazılma özelliği yok. Tanrı da yaratabiliyorken yaratılma gibi bir özelliği yok. Soru saçma oluyor. Sen diyorsun ki birisi var her şeyi yaratıyor, onu kim yarattı? Mantıklı değil ki her şeyi yarattığını kabul ediyorsan. 
Melekleri biliyorsunuz. Evet. Melekler neden var? İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder. Cumhurbaşkanıyla görüşmek istediğini düşün. Şurada ufak bir sorun var. Mesela yere atıyorlar çöpü. Sen bundan dolayı hemen gidip Cumhurbaşkanıyla görüşebilir misin? Der yani mantıksız olur. Mantıksız olur. Araya da perdeler koyması lazım Cumhurbaşkanı'nın kendi büyüklüğünü ortaya koyabilmesi için. Mesela belediye başkanları, bakanlar, şunlar bunlar hepsini koyduğunda hatta kolluk kuvvetlerine kadar geliyor bu olay. Önce onlara başvurman lazım. Tek bir parmak hareketiyle tüm seçenekleri değiştirebilecek bir varlık varken neden yardımcılara ihtiyaç duysun? Cumhurbaşkanı bir insan dört dörtlük olamaz ama Tanrı dört dörtlüktür. Tamam şöyle örnek vereyim sana. Mesela Steve Jobs'la bir işin var. Örnek veriyorum Apple'dan bir telefon satın alacaksın. Ve Steve Jobs kendisi çıktı sana geldi ve telefonu satmaya çalıştı. Steve Jobs'ın gözünde değeri ne olur? Küçülmekten daha da aşağıya düşersen koskoca Apple'ın başkanısın. Tek başına bu işi yapabilir misin? İnsan. Tamam ama bu kainatı da zaten kendisini öğrenebileceğimiz şekilde yaratmış. İnsanlar eserleri kendilerinden daha fazla anlatır. Mesela Leonardo da Vinci gelsin, Cismen şöyle karşımıza dursa. Bir de bulduğu icatlar, tablotları daha fazla şey anlatır. Aynı Aynen öyle de işte şimdi bu dünyada yaptığı eserleri bize Tanrı hakkında daha fazla fikir veriyor. Şimdi mesela hükümetin kalem dairesi gibi düşün. Bir hakim var. Hakim hüküm veriyor. Ondan sonra yaz kızım diyor. Oradaki kız onu yazıyor. Ama hakim olmasa onun bir anlamı olur mu? Sonuçta hüküm verecek. O bütün adalet sistemini bilecek birisine ihtiyaç var. Onun hüküm vermesi sonucu. Yine hani düşüncemi destekliyorum. Biz dört dörtlük varlıklar değiliz. Belirli noktalarda hata yapabiliriz. ve da danışmamız gereken merciler var hayatta. Her zaman. Zaten işte bu perception diye bir kelime var İngilizce'de biliyor musunuz? Bu Allah'ı bizim nasıl algıladığımızla alakalı bir mevzu. Biz eksik olduğumuz için bizim algı sistemimizde o daha fazla olan meleklere ihtiyaç var. Çünkü zaten biz dört dörtlük değiliz. Eğer biz dört dörtlük olsak Allah'ın birebir tam olarak olduğunu zaten anlayabiliriz. Peki size bir şey danışacağım. Siz Tanrı'ya inanıyor musunuz? Evet. Dünyada yaşamaya başlamış sakat doğan insanlar veya da kanser veya da birçok kötü şey. Mesela çocuğunuzun sakat doğmasını ister misiniz? İstemem. Peki sizin söylediğinize göre belirli bazı kalıtsal şeyler var ve belirli şeyler zaten olduğu için farklı renkli insanlar çıkabiliyor, farklı şeyler oluşabiliyor. Doğru. Tanrı neden sakat bir gen insanın DNA'sına kodluyor? Her şey zıttıyla bilinir. Soğuk olmadan sıcağın bir anlamı olmaz. Tamam. Işık olmadan karanlığın bir anlamı ifadesi olmaz. Acı olmadan da mutluluğu tadamazsın. Ve... Aynen öyle. Şimdi bu hastalıklar da bize sağlığımızın ve bize birinin sağlığını verdiğinin farkında olalım diyeyim. İkincisi, bu dünyada adalet yokken öbür tarafta adalet diye bir sistem var. Boynuzlu öküz, boynusuz öküzden hakkını alacaktır diye bir hadis-i şerif var. Ben bilmiyorum, evet. Şimdi böyle bir hadis var ve adalet sistemi ona göre çalışacakken burada sakat doğan birinin hastalık problem sonucu öbür tarafta sonsuz karşılığını alacak. Sizce 50-60 sonsuzdan daha büyük mü, küçük mü? Küçük tabii ki. Küçük olduğu için öbür tarafta alacağı mükafat sonucunda buradakine hiç dönüp bakmayacak bile. Yani cennetin olduğunu da garantisine veremezsiniz. Verebilirim. Bin sene sonra farklı bir din çıkacak. Aynı şekilde sizin inandığınız gibi bin sene önce de başka şeylere inanıyorlardı. Ondan öncesinde de güneşe inanıyorlardı. Sonrasında ateşe inanıyorlardı öncesinde. Mantıklı bir şey olmasa etrafına bir buçuk milyar kişiyi toplayamaz. Herhangi bir düşünce, herhangi bir fikir. Mesela ben şurada din de çıkarabilirim. Derim ki beni Allah gönderdi vesaire vesaire. Sallarım bir sürü şey uydururum. Ama bir buçuk milyar insan etrafımı toplayamaz. İnandığını nereden garanti ediyorsunuz? Mesela hani ülkenin %95'i Müslüman deniliyor ama kimlikte Müslüman yazdığı için Müslüman deniliyor. Doğru burası ayrı bir mesele. Ama en azından bu fikirleri ben doğru kabul ettim diyen bir buçuk milyar insan var. Bir öğrencinin öğrencilik vazifelerini yerine getirmemesi sonucu bile öğrenci kalıyor doğru mu? Doğru. Sonuçta okula kayıtlı. Aynen bu insanlar da Müslümanlığa kayıtlı. Bir buçuk milyar insan etrafında toplayamazdı eğer saçma sapan bir şey olsaydı. Tamamıyla doğru diyebileceğimizi inanmıyorum. Şöyle bir gerçek var şimdi tüm dünya belli bir zamanı dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı. Sonundan düşeceklerine inanıyordu. Sadece bir insan bunun yuvarlak olduğunu iddia etti. Galileo onu da astılar. E, o güne kadar herkes dünyanın düz olduğunu düşünüyordu. Belki siz bugüne kadar hani Tevrat ve İncil ve Kur'an'ın gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü bu bilginiz var. Buna eriyor şu an aklımız. Ama yarın bir gün bir şey çıkacak. Bir kişi söyleyecek onu. Ve sizin o bildiğiniz ve bir buçuk milyar insanın ve diğer insanlarla beraber iki milyar daha insanın inandığı her şey yalan olacak. Şöyle bir sıkıntı var bu söylediğiniz bahiste. Birincisi ispat. Mesela matematikteki 2 artı 2'yi bin trilyon yıl geçse yine biri değiştirebilir mi? Dört eder. Evet. Çünkü bu hak ve hakikat ve ispatı var. E, Kur'an'ın da ispatları varsa o zaman bu doğru diyebiliriz. Mesela ben evreni yarattım ve genişletmekteyim. Ben başka bir kitapta, herhangi bir kitapta bulutların ağır olduğundan bahsedildiğini görmedim. Bunlarda zaten ortak bir şey var. Tüm dinlerde, Budizm'de de, Hristiyanlık'ta da, spagetti, canavarı dininde de var bu. İnsanlar iyi davran, dürüst ol, yalan söyleme, çalma, hırsızlık yapma veya da kulak kıyama. Ya bence insanlar bunlara odaklanmalı. Üniversite sınavına gireceksin. Üniversite sınavında sen diyorsun ki ben mühendis olacağım. ÖSYM'de de sana gelip diyor ki eğer mühendis olacaksan senin matematiğe ihtiyacın var, geometriye ihtiyacın var, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, sosyal bilimlerden de bazı 
ihtiyacın ihtiyacın var. Bunları çözmezsen giremezsin diyor. Tamam. Sen de diyorsun ki tamam bende matematik var, geometri var, fizik, kimya, biyoloji var ama ben Türkçeyi istemiyorum. Ardından sınava giriyorsun. Türkçeyi hiç yapmadığın için baraj altında kalıyorsun. Bu verdiğin örnek buna birebir aynı. Sadece senden iyi insan olmanı istemiyor. Üstüne istediği başka özellikler de var. Mesela? Mesela namaz kılma. İşte ben de başlangıçta bunu söylemeye çalıştım. Bunca büyüklüğü yaratabilen ve her şeye gücü yeten bir insan neden benim ona dua etmeme ihtiyaç duysun? İşte ihtiyaç duyduğundan dolayı değil. Hasta oldunuz kansersiniz. Doktor size bir ilaç reçete veriyor ve anneniz sizi bunu almanız konusunda ısrar ediyor. Tamam iyiliğim için söyler. Evet. Ne gerek var? Ya işte kendini tanıttırmak istiyor. Etrafına bir dön bak. Her şeyin bir görevi var. Başlangıçta dediğim gibi hani bunun doğruluğunu da ispatlamış olsak, ispatlamamış da olsak. Hani ben en azından kendim şahsım için konuşuyorum. Beni çok Beni bağlamaz. Çok bağlamaz. Bağlamaz. Bağlamaz. Ben buradaki insanları toplayıp zorla bir iş yaptıracak olsam ve bir devlete bağlı değilsem, bir kolluk kuvvetine bağlı değilsem bu yaptırma gücünün hepsini kendi cebimde, silahımda veya belimde taşımaya mecburum mühimmatımda doğru mu? Evet. Şimdi eğer atomlar mesela şu ağacı yapabiliyorlarsa bir yere de bağlı değilse hepsi benden daha zeki olmak zorunda. Atomlar. Evet. Ama dersen ki bir yaratıcı bunların hepsini bir yere sevk ediyor ve işlettiriyor ve çalıştırıyor. O zaman bu atomların bunu yapması mantıklı. Mesela bir iş yerin var, herkese patronluk görevi verdin. O iş yeri mi düzgün işler yoksa bir patronun herkesi yönlendirmesi mi? Patronun herkesi yönlendirmesi daha iyi. Şimdi eğer bu atomlar kendi kendine bu ağacı oluşturacak olsa o zaman az önceki gibi her birine bir patronluk görevi yüklüyorsun. Her biri birbirine emir veriyorken her biri birbirinden de emir dinlemek zorunda. Çünkü bir arada durmaları lazım. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz ki? Her olayın bir yapıcısı olmak zorunda mı? yaptı? Bir yaratıcı yaratmadıysa. Big Bang'den öncesini bilmiyoruz. Öncesinde Big Bang'i de bilmiyorduk. Onun öncesinde başka şeyleri de bilmiyorduk. Onu da yüzyıllar içerisinde insanoğlu keşfedecek. Güzel. Ben keşfedemeyeceğini zannediyorum. Mesela bilim bunu gözlüyor ve nasıl oluştuğu hakkında bir fikir sahibi oluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bilim şunu açıklıyor. Diyor ki suyu alıyor, kaynatıyor ve ondan sonra diyor ki su 100 derecede kaynıyor. Bunu söylüyor. Tamam eyvallah. Bunda bir problem yok. Ama sonra bana bilimin iddia ettiği şey bu. Ben bunu açıkladım. O yüzden bunu kimse kaynatmıyor. Saçmalıktan başka bir şey değil. Ben bunu açıkladım o yüzden bunu kimse kaynatmıyorum. Evet. Mesela ağaç şu şekilde oluştu. Tamam bunu açıkladı. O zaman ağacı kimse yapmıyor. Kendi kendine oluşuyor. İddiası bu bilimi. Sen bilim olarak bunların hiçbirini zaten açıklayamazsın. Big Bang'den dolayı olduğunu söylüyoruz. Öncesini bilmiyoruz. Onun da öncesi oldu. Ben Big Bang'e katılıyorum. Hatta benim kitabım da Big Bang'i tasdikliyor. Diyor ki yer ve gök birleşikti. Biz daha sonra onları birbirinden ayırdık diyor. Bunda da bir problem yok. Ama bunun birinin yapmadığını Big Bang teorisini açıklamakla yapamazsın ki. Ne konuşsak doğru bir şey varamayacağız bence. Fakat kendi görüşüme göre sonuçta onu da tetikleyen belirli bazı şeyler var. Belirli Mesela bazı... evrim mi oldu? Evrimle mi gerçekleşti? Yani birçok şey evrilerek farklı farklı şeylere dönüştü. Ben sadece şunu soracağım. Mesela bilgi iş yapabilir mi? Bilim iş yapabilir mi? Yani birisi kullanmadığı sürece yapamaz. Yapamaz. O zaman evrimi de kim yaptı? Mesela ben desem ki su 100 derecede kaynıyor. Ardında suyun yanına bu bilgiyi bıraksın. Su kaynar mı? Kaynamaz. Bu bilgiyi o zaman kim kullandı? Tanrı kullandı demeye çalışıyorsunuz. Fakat işte ben de diyorum ki o Tanrı'nın bu Tanrı olduğundan emin misiniz? Eminim. Sayayım mı? Niye Yunan mitolojisi değil? Dediğimiz atomları hani birinin birleştirmesi lazım. Bir patron mu olsa veyahut da hepsi ayrı ayrı mı patron olsa dediniz. Ama mesela Yunan mitolojisinde bir tane patron var. Bir değil birden fazla var. Zeus baba oğulları var. Yunan mitolojisini mesela yanlış yapan ne o zaman? Kısır mitolojisini yanlış yapan ne? Ra'yı yanlış yapan ne? Anlatayım. Şimdi ikimiz sınırlı varlıklarız. Hatta birçok şeyimiz de birbirine benziyor. Mesela akıl yapımız da birbirine benziyor. Günlük hayatta gördüğümüz şeyler bile birbirine çok benziyor. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. İkimiz de Türkçe kullanıyoruz. Hayal dünyamız bile çok ciddi noktada kesişiyor. Doğru mu? Doğrudur evet. Şuradan bir yarsak ve seni öbür tarafa beni bu tarafa alsak. İkimize de at çizmemiz istense. Ortaya çıkan at birbirine benzer mi? Aynısını çizemeyiz. Hatta aynı atı bize koysalar çizebilir miyiz? Atıp atıp çizemeyiz tabii. Şimdi biz iki tane sınırlı varlık olarak aynı şeyi ortaya koyamıyorken sen diyorsun ki Zeus gökleri kontrol ediyor ve Poseidon suyu kontrol ediyor. Oradaki hidrojen atomu birebir aynı. Onun ortaya koyduğu hidrojen atomu da birebir aynı. Biz iki sınırlı... Anlıyorum. Ben de zaten bunun saçmalığını anlatıyorum. Geriye kalan hepsine bak. Bütün elementleri dünyada herhangi bir yerde bulursam bul. Hepsinin yapı taşı aynı. Sonra başka bir şey sorayım. Üstümde 4-5 parça kıyafet var. Mesela herhangi bir marka düşünebilirsin. Hepsinin markası aynıysa hangi cümleyi kullanırsın? Bunları yapan hakkında. Aynı firmadan çıkmak zorunda. Doğru mu? Şimdi bakıyorsun insanların, hayvanların, bütün canlıların hepsinin yapı taşı ne? Hücre. Birisi de buraya imza atmış işte. Bir elden çıkma ihtimali yok ki. Birisi yapmışsa bile o tanrının bu tanrı olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Yani hani mesela şu an Müslümanlık var. Önceden İncil, Tevrat vardı. Daha önce de başka şeyler. Belki bin yıl sonra farklı bir din çıkacak derken bunu iddia etmiştim. Tamam belki de bir yaratılış var ama onun şu anda inandığınız tanrı olduğunu nereden biliyorsunuz? Bu mikrofonu ben yapmış olsam. Bu mikrofonla ilgili en doğru bilgileri kim verir? Yani siz tasarladınız. Kullanım kılavuzunu kim yapar? 
Siz yaparsınız. Birisi ben bir şeyi yaptım diye iddia edebilmesi için o zaman bunları ortaya koyması gerekli midir? Evet. Şimdi insan nasıl yaratılmış sorusunu 600 yıllarda birisi çıkıyor ve şöyle cevap veriyor. Diyor ki biz insanı anne karnında 3 karanlık evreden yarattık. Ve şu an bakıyoruz herhangi bir embriyoloji kitabının en başucu bilgisi bu. Ultrason daha yokken birisinin bu dönemde bunu iddia etme imkanı yok. Sonra evrenle alakalı başka bir ayet okudum. Biz evreni yarattık ve genişletmekteyiz diyor. Bu dünyayla alakalı en doğru bilgileri veren kişi ve yanlışsız veren bir kişi varsa o zaman bunu o yaratmış olmak zorunda. Yanlış Yanlışsız verdiğini ben onaylamıyorum. Yanlış olan veyahut da yanlışlığa yakın olan ayetler var. Hangileri? Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Daha sonrasında bakmıştım fakat şu an aklımda değil. Çünkü uzun zamandır bununla alakalı hiçbir şey düşünmüyorum. Veyahut da kafa da yormuyorum. Ya o kitabın içinde bir şeyin bile yanlış olmaması lazım. Mükemmel olması lazım. Aynen öyle. Ve 1400 senedir bu kitap var ve itiraz eden yok. Bilimle şu konuda çelişti diyen yok. Çok var. Neresi? Sadece siz kabul etmiyorsunuz itiraz ettiklerini. Neresi? Ya bir şey diyeceğim. Niye sadece herkes bir tane inanmıyor? 8 milyar insan var neredeyse. Neden sadece bir buçuk milyarı? Şöyle söyleyeyim. Az önce ben Müslümanların bir buçuk milyar olduğuyla dair bir örnek verdim ve siz bunun doğru olmadığını, bunun herhangi bir ispat olmadığını söylediniz. Doğru mu? Doğrudur veya yanlış değil. 2 milyar da olur. 8 milyardan az olması da onun doğru veya yanlış olduğunu ortaya koymaz. Bir önermeye bakarken onları kaç kişinin kabul ettiği önemli değildir. O önermenin kendi baş yapıtları, esasları doğru mudur değil midir? Bu önemlidir. Kaç kişi bunu kabul etmiş, etmemiş? Bu beni ilgilendirmez. Hatta Galilei'den örnek verdi. Galilei'nin dünyanın yuvarlak olduğunu söylemesi, bir kişinin bunu kabul etmesi onu yanlış yapmaz. Sadece olayın esasları doğru mu değil mi? Bu önemli. Yani. O yüzden 8 milyar insanın 7 milyar 999 milyonu da ateist olsa, deist olsa, başka bir dine inansa... Aynen. Aklısınız fakat işte onu demeye çalışmamıştım ben. Daha çok sonuçta sınırlı düşünebilen varlıklarız. Belli bir hatta de. Ama bak o kadar örnek sa- o, o kadar örnek saydım, o kadar delil saydım. Mesela bir mahkemeye çıksak ben delillerimi sıralasam, sen de delillerini sıralasam. Hangimizinkini kabul eder? Konuya şu an daha iyi tamam. olduğunuz için ma- mahkemede büyük ihtimalle siz aklı çıkardınız. Çünkü ben buradan geçiyordum. Çok da bilgim yoktu. Bunların hepsini bilmen lazım ama. Bak dedim ya bizim en önemli olayımız bu. Neden? Bizi yaratan zaten bizim yolumuzu göstermesi lazım. Nereye gideceğimizi göstermemesi lazım. İşte o zaman beni mutlu doğru yapacak kişi de ancak beni yaratabilecek kişidir. Benim kullanım kılavuzumu yazacak kişidir. İnanç meselesi. Peki. Artık artık. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Çok sağ olun.